Buongiorno telespettatrici, buongiorno telespettatori di Rossini TV, benvenuti alla nostra rassegna stampa, l'appuntamento che tutte le mattine alle 7.20 in diretta va in onda per voi dagli studi di Via degli Abeti e lo fa grazie anche alla regia che oggi è a cura di Andrea Marcelli. Siamo qui per leggere insieme a voi i principali titoli e dare un'occhiata agli articoli contenuti in Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Partiamo immediatamente però dalle previsioni meteo perché siamo sempre curiosi di vedere come vanno le questioni dell'atmosfera per quanto riguarda poi il sole o meno nelle giornate pesaresi di questa fine estate. Come vedete quindi dalla tabella che possiamo farvi vedere attraverso il sito Trebi Meteo Oggi sarà una giornata contraddistinta dal sole, sole e caldo, avremo temperature che toccheranno anche e supereranno i 30 gradi nelle ore più calde e le ore centrali della giornata. Leggiamo quanto il Corriere Adriatico scrive a proposito del tempo, stabilità prevalente sulle marche con cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime 32-34 gradi, venti a regime di brezza sulle coste deboli da nord nord ovest e all'interno deboli da nord est le temperature saranno stabili quindi a quanto pare ci prepariamo all'ultimo weekend di agosto che poi scavalerà decisamente in settembre nella giornata di domenica un weekend soleggiato che contraddistinguerà la fine del mese centrale dell'estate cioè agosto che per alcuni è già il mese che invece in realtà introduce la fine dell'estate vedete la nostra webcam con la luce del mattino da Pian dei Prati di Carpegna, questa bellissima immagine che ci fa vedere uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Pesare Urbino, cioè il Monte Carpegna da questo punto di vista qual, dal quale non sempre siamo abituati a vederlo. Vedete quanto è bella questa foto con il sereno che contraddistingue la parte sinistra dell'immagine e poi la luce del sole che si fa avanti. Veniamo poi alle locandine che abbiamo fotografato per voi questa mattina alla edicola di riferimento Corriere Adriatico, la vicenda dell'assessore Nobili che identifica lo scuterisca che non si ferma dopo l'incidente mentre invece il Corriere del Carlino parla dei sette bambini esclusi dagli asili perché non vaccinati. Poi il resto del Carlino sull'Odissea di coloro che hanno dovuto raggiungere la sede di una società per pagare il bollo auto odissea per gli arretrati e il Corriere Adriatico poi parla anche della storia dello stalker seriale pensate di un trentenne che ha stalkerizzato una giovanissima ragazza che quindi è stato adesso arrestato e finisce in carcere vediamo la prima pagina del resto del Carlino Pesaro sotto di noi vedete una foto che ci riporta indietro nel tempo quanto eravamo giovani pensate qui siamo a oltre dieci anni fa quando il eh, sindaco che allora iniziava la sua carriera proprio come sindaco Matteo Ricci, lo vedete, proprio giovane e sorridente insieme al presidente della regione Gian Mario Spacchia che fu quello immediatamente precedente alla elezione di Luca Ceriscioli ci sono delle rievocazioni storiche in quanto l'altra sera in occasione del dibattito che Ricci ha avuto con Renzi alla festa del PD eh, presso Baia Flaminia è stato fatto il nome di Gian Mario Spacca, poi vedremo di cosa si tratta. Una storia che riguarda un ladruncolo che ad Urbania rubava gioielli, soldi e chiavi dell'auto è stato arrestato anche lui in quanto praticamente colto in flagrante. Bus scolastici, autisti e assistenti, niente stipendio. Bolli e arretrati da pagare, odissea per migliaia di persone, assurdo farci venire fin qui. 
Poi il resto del Carlino nella prima pagina non mette quanto contenuto in realtà nella locandina, cioè il fatto riguardante i bambini che non sono stati ammessi a scuola perché non vaccinati, poi si parla di sport, soprattutto con il Fano e con la VL, una bella intervista a Zanotti che torna dopo due anni di militanza in altre squadre a vestire i colori della VL e dei biancorossi della Carpegna Prosciutto. Eccoci qui al resto del Carlino che nelle prime due pagine racconta la festa del, del PD, effetto Renzi, superati in una sola sera gli incassi totali del 2023, quindi ah, siamo proprio qui a livello di star system, sapete che l'altra sera c'è stato Matteo Renzi a confronto con Matteo Ricci proprio sul palco di Baia Flaminia, tantissime persone. Non solo politica, tagliatelle, piadine e grigliate, trionfano come sempre nel giorno d'esordio, scorte finite, visto l'unità funziona anche a tavola. Oggi l'ospite più atteso è Maurizio Landini, considerate che del dibattito che c'è stato fra Renzi e Ricci ce ne siamo occupati anche noi, è stato d'altronde un evento importante per la città. Spacca che era il presidente della regione tanti anni fa ringrazia Ricci per la citazione però poi in realtà si toglie il sassolino dalla scarpa e dice però nel 2015 siete stati voi a non volermi più e in quel momento il PD voleva che fosse Luca Ceriscioli a fare il governatore delle Marche e così è andata per cinque anni. Chiaramente ci sono poi i commenti dell'opposizione, nel, nel caso specifico è il deputato Antonio Baldelli che sottolinea come i due Matteo rappresentino a suo parere incoerenza e impudenza in merito anche ai contenuti del dibattito e poi oggi c'è comunque un summit del centrodestra per come dice il Carlino, preparare l'assalto al Consiglio Provinciale, in realtà si tratta di un incontro nel quale i vertici del centro-destra regionale si riuniranno a Fano per fare il punto della situazione anche sulle prossime elezioni della, mh, riguardanti il Presidente della provincia di Pesaro Urbino. Più che un assalto è una semplice riunione. Siamo poi al eh, centro-destra che polemizza Pesaro per bocca di... Giulia Marchionni, la consigliera, eh, polemizza sulla palestra del Brancati che dice è un cantiere fermo e in più c'è anche il caso del vecchio Palace, cioè dell'auditorium Scavolini, secondo lei ancora le cose non sono definite e eh, fa un preciso riferimento comunque partendo dall'esempio della palestra di via La Marmora e di via Togliatti. Poi ci spostiamo su un'altra vicenda che sta eh, insomma, coinvolgendo tante famiglie pesaresi perché c'è stato un, un richiamo per molti di loro in quanto non avrebbero pagato il bollo. Il problema è che la società che è stata incaricata dalla riscossione di questo bollo che si chiama Post and Service Group è in questo momento di stanza a Campanara, è proprio strada Campanara 3 barra 1, quindi tutte le persone che si vedono arrivare l'avviso per andare a pagare la sanzione relativa al non pagamento del bollo negli anni passati deve andare a Campanara e non solo è stato reso pubblico esattamente l'indirizzo di questa società solo i giorni scorsi, fino a qualche ora prima tutti coloro che si dovevano recare lì non sapevano nemmeno dove andare, come muoversi nel quartiere di Campanara per raggiungere appunto la sede di questa società. Insomma si è creata una certa confusione, adesso intervengono anche i responsabili della società dicendo abbiamo chiarito, comunque ricordate che non si tratta di una truffa, quindi se vedete arrivare un avviso che vi dice che dovete pagare un bollo non pagato negli anni precedenti, lo dovete fare, venite qui da noi e poi potrete in questo modo eh, pagare ciò che dovete pagare però l'importante è sapere che non è una truffa e adesso l'importante è sapere anche qual è l'indirizzo quindi al limite impostando il navigatore si può raggiungere facilmente anche se poi magari sappiamo che non è proprio il massimo della vita doversi sciroppare chilometri uscire per, dalla città per poi dover andare a pagare una sanzione che magari neanche ci si ricordava di dover fare. Il caso del segretario Bifronte, continuano i, gli articoli del resto del Carlino sul eh, secondo eh, questo quotidiano, poca, mh, mh, diciamo, poca trasparenza nell'amministrazione di determinate questioni, stanziava i soldi e pagava lui e i beneficiari 
non interessavano l'incredibile struttur struttura l'accertamento di funzioni di poteri in capo a Claudio Chianese, una scelta dell'ex sindaco. E poi continuano ovviamente anche da questo punto di vista gli approfondimenti del Carlino, dove era chi doveva controllare i dubbi sul conflitto di funzioni. Siamo poi alla vicenda della Locandina, che non era stata citata nella prima pagina dal resto del Carlino di Pesaro, iscrizioni alle scuole dell'infanzia, esclusi sette bambini non vaccinati. L'AST la, ha provveduto ad inviare all'ufficio della pubblica istruzione l'elenco di chi non può essere ammesso. In altre parole, sette bambini, sette famiglie avevano deciso di non eh, vaccinare i rispettivi figli perché non d'accordo su quelle che sono le regole legate a questa questione e il, immediatamente questi bambini sono stati identificati dall'AST, quindi l'AST ha identificato i nomi e ha escluso questi bambini dall'iscrizione all'anno scolastico. Chiaramente c'è tempo adesso per poter fare ancora le vaccinazioni obbligatorie anche se poi l'iscrizione di questi bambini ovviamente sarà subiudice alla compatibilità con le disponibilità di posti che ci potranno essere negli asili e nelle, materne, e nelle materne prescelte. Interviene al riguardo anche l'assessore Camilla Murgia che dice che credo che i bambini esclusi per legge perché non vaccinati siano davvero pochi rispetto alle migliaia che in realtà sono in regola. Quindi effettivamente sono solo sette i bambini che non possono essere ammessi a scuola in quanto non vaccinati, secondo l'assessore è un dato che comunque ci fa comprendere quando in, quanto in realtà il concetto della vaccinazione sia ormai passato. E poi, sempre a proposito di bambini, torna la mezzanotte bianca dei bimbi, giochi e allegria conquisteranno la piazza nelle giornate che andranno tra eh, esattamente il sabato e la domenica, quindi la mezzanotte bianca dei bambini, anzi oggi è il sabato dal 30 al 31 agosto, quindi proprio alla fine del mese di agosto, ci saranno tantissime iniziative dedicate ai bambini in Piazza del Popolo e anche sarà eh, eh, montato il nuovo palco, decisamente più piccolo rispetto a quello che c'era fino a un mese fa di Piazza del Popolo. Diverse notizie che riguardano Pesaro 24, capitale della cultura, danzando Memorie sul mare inizia l'Hangar Fest che per tutto il mese di settembre proporrà con cadenza annuale, lo fa tutti i mesi a settembre, la diffusione della danza contemporanea come linguaggio e ambito di ricerca, quindi tantissimi gli spazi dedicati all'Hangar Fest che partirà domani e poi le due capitali della cultura per la prossima settimana che sono Frontone e Macerata Feltria, quindi quindi tantissime iniziative in provincia per proseguire con il concetto di tutti i comuni coinvolti nella questione di Pesaro, capitale della cultura. Si parla invece dell'interno della provincia per tutt'altri motivi, facendo riferimento alla crisi idrica, qui interviene l'assessore regionale Aguzzi che dice che sarà ridotto il travaso dal furlo mentre il lago di Tavernelle è al limite, quindi ci sono delle nuove misure. Nel dettaglio sarà diminuito il travaso di acqua dall'invaso del furlo, in quanto nel frattempo è cresciuto abbastanza il San Lazzaro che più a valle è in grado di equilibrare i valori di entrambi, quindi l'interno e il flusso dell'acqua intorno al 60-65% della capacità massima e poi c'è anche il terzo invaso di Tavernelle. Comunque sia c'è una piccola emergenza idrica e su questo interviene l'assessore spiegando la situazione. Sono contenti invece gli abitanti di Valle Foglia perché ci sono degli investimenti importanti, addirittura 850 mila euro, per rendere le strade sempre più sicure. Quindi qui viene spiegato quello che sarà l'intervento su tutte le strade nella specificità del comune di Valle Foglia per andare a riparare l'asfalto, mentre vedremo poi che c'è nella pagina delle lettere una segnalazione al resto del Carlino, ve la facciamo vedere subito, per quello che riguarda via Palmanova e qui siamo a Pesano, con più che delle buche, dei crateri, quindi qui ci potremmo quasi confondere con Vulcano o Stromboli e vedete quindi questi crateri veri e propri in via Palmanova che effettivamente sono anche pericolosi e quindi c'è proprio un appello dei residenti per rendere nota la situazione e poter intervenire al più presto. Molto, molto, molto interessante, molto grazioso l'articolo di Franco Bertini sulla festa del PD. Chiaramente Franco Bertini dice che eh, fra tutte le varie cose, eh, ovvio, è chiaro che ci sono gli schieramenti politici, quindi 
In tanti, a prescindere, non frequentano la festa del PD perché hanno idee politiche diverse. Eh, lui dice, attenzione, perché magari ci potrebbero essere degli spunti interessanti anche nelle feste del PD. E racconta, per esempio, quando da giovane eh, a Bologna, in occasione di una festa del PD, gli fu presentato l'allora sindaco di Bologna, Massimo Cacciari, da Ivano Dionigi, che era il... Eh, rettore dell'Università di Bologna. Pensate che Massimo Cacciari, lo descrive Franco Bertini nell'articolo, appena visto Franco Bertini lo ha ricordato per i suoi trascorsi cestistici, poi Franco Bertini è molto colorito nella sua descrizione, quindi leggete l'articolo perché è davvero molto interessante e molto carino, quindi Franco Bertini fu riconosciuto da Massimo Cacciari come un giocatore avversario della, della Reier Venezia. Poi Bertini dice guardate che si può andare alla festa del PD volendo anche per mangiare un'ottima pizza insieme alla birra. Insomma è un articolo ironico, sarcastico, ma che comunque fa capire che molto spesso è importante allargare gli orizzonti magari al di là di quelli che sono i propri eh, diktat politici, nel senso che andare a vedere, frequentare eh, non solo le, i posti nei quali magari si crede per una precisa scelta di valori, ecco, può essere interessante. E qui c'è proprio il racconto, ripetiamo, ironico, ma anche molto divertente e anche, possiamo dire, capace di ispirare una riflessione di Franco Bertini, che peraltro occupa poi lo spazio delle lettere dedicate ai, a chi scrive al resto del Carlino è una vicenda abbastanza curiosa, cioè il fatto che sia stato tolto il faccione di Alberto Sordi dalla, eh, dallo spazio prospiciente alla sede della Polizia Locale di Pesaro e quindi c'è chi lo ha notato e dice peccato che abbiano tolto la faccia di Alberto Sordi che ci ricordava quel famoso vigile del film degli anni Sessanta. Chiaramente poi Bertini dice, eh, guarda che c'è un motivo per cui hanno tolto Alberto Sordi, perché quel tipo di vigile non esiste più. Lo descrive nella sua risposta, anche questo effettivamente è un fatto che è stato notato da diversi cittadini e sul quale Franco Bertini fa le sue riflessioni. Poi una bella lettera o quantomeno una segnalazione di ringraziamento della famiglia Marinelli che fa un ringraziamento proprio al dottor Prisco, a tutto, alla dottoressa Gennarini, alla dottoressa Bracci del reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pesaro per la grande professionalità e umanità dimostrata nella cura con cui hanno prestato eh, proprio soccorso a papà Giovanni. Quindi davvero una bella lettera, un encomio per i sanitari che si impegnano molto, molto, molto eh, con grandissima intensità tutti i giorni, eh, nonostante le tante difficoltà di cui poi dopo vedremo qualcosa in più anche con il Corriere Adriatico. Siamo a Fano, bus scolastici, autisti e assistenti non pagati, questa non è una bella vicenda, sono una ventina quelli che aspettano da parte dell'azienda privata lo stipendio di giugno e il TFR, comune e sindacati al lavoro per risolvere la vicenda in modo tale che ci sia una conclusione per queste persone che prestano lavoro in maniera non continuativa ma che giustamente devono essere retribuite per quello che fanno, quindi c'è un'alzata di scudi sia del comune che del appunto dei sindacati per risolvere la questione al più presto e quindi far sì che queste famiglie possano avere quanto gli spetta in quanto appunto chi lavora ovviamente poi ha famiglia. Piscina, scoppia il tubo, allagati bar e cucina, siamo alla nuova piscina vicina all'aeroporto di Fano, lo vedremo meglio con il Corriere Adriatico e poi una Intervista, diciamo un intervento dell'assessore alla cultura Lucia Tarsi che punta al cambiamento per quanto riguarda la fruibilità dei siti storici di Fano dicendo vanno aperti di più e per esempio è inconcepibile che il lunedì siano tutti chiusi. L'assessora La poi dice che chiaramente lei ha preso possesso della sua carica a giochi già fatti, le elezioni sono state all'inizio di giugno, la sua poi designazione qualche settimana dopo, quindi non ha potuto fare più di tanto per quello che riguarda l'estate in corso, ma sicuramente intende cambiare le cose per il futuro. Poi ci sono anche delle delle storie che vanno raccontate come questo, pensate, dall'Ohio a Fano sulla traccia dei Diotalevi. Di cosa si tratta? Del fatto che la prossima settimana, poi per 15 giorni, verranno a Fano degli originari di Fano. Si tratta di Eugen, 81 anni, di origine di Cartocetto, che arriverà da Cleveland con la famiglia per ritrovare i parenti. 
Cosa ha fatto questa famiglia, questo Eugen di Ottalevi? Ha deciso di ricostruire il più possibile la sua famiglia, il suo albero genealogico attraverso i social. C'è riuscito, tanti di Ottalevi si sono fatti vivi dicendo guarda che anche noi potremmo essere parenti e via dicendo. Lui a questo punto ha deciso insieme alla famiglia di venire personalmente in Italia, conoscere i luoghi dei suoi genitori, quindi pensate, anche lui è grandino, oggi ha 81 anni, quindi parliamo dell'inizio del secolo scorso, e quindi verranno insieme, lui insieme alla famiglia, poi insieme ad un figlio, a vedere esattamente i luoghi dei suoi genitori e conoscere le persone che sono collegate alla sua famiglia. Una bella storia che è raccontata dal resto del Carlino e anche in questo caso davvero vi invitiamo a leggere l'articolo perché sono vicende che comunque fanno eh, capire quanto poi è bello poter contare su legami importanti come quelli della famiglia. Eolico a piani rotondi, eh, no, dif no, difendiamo l'area, siamo nella zona di Pergola, i sindaci di Pergola, San Lorenzo in Campo, Fossombrone, Fratte Rosa, non vogliono l'impianto costituito da 5, da 5 aerogeneratori da 200 metri, si oppongono in maniera decisa e si mettono in posa sul luogo, nel luogo nel quale è previsto, sarebbe prevista la costruzione di queste eh, enormi pale eoliche, noi vi possiamo dire che quando si, pa si tratta di ambiente, quando si tratta di paleoliche, il commento, il discorso si fa sempre complicato, nel senso che poi eh, bisogna vedere come e dove vengono posti questi immensi, queste immense strutture che proprio davvero superano i 100 metri d'altezza, in alcuni casi addirittura 200, qui eh, parliamo di 200 metri, sono tantissime, eh, le dimensioni di uno dei mega palazzi di New York, tanto per dire di Milano, ecco, quindi immaginate l'impatto, però per esempio... Chi ha l'avventura di attraversare la regione Basilicata, quindi dalla, facendo veramente quasi il costo costo, meglio partendo dal Marioneo e arrivando ai confini della provincia di Foggia, passando attraverso la Basilicata si renderà conto che lì le paleoniche sono migliaia dei temi davvero che vanno approfonditi, dei quali parlare, perché poi le soluzioni per una transizione ecologica ci sono, ma è molto difficile farle coincidere con poi tutta una questione, tutta una serie di interessi anche dei territori. Con Archeo Explorer si scopre la Flaminia, l'università promuove la storia e il territorio legato proprio ai romani nella provincia di Pesaro Urbino e c'è quindi questa iniziativa che si chiama Archeo Explorer, la nuova iniziativa itinerante organizzata dall'università di Urbino per riscoprire la Flaminia e l'archeologia del nostro territorio. Si parte martedì, martedì 3 settembre alle ore 20 dall'area sepolcrale di Calmazzo e poi via via tantissimi saranno i comuni interessati da questa bella iniziativa per conoscere meglio la storia della via Flaminia che non dimentichiamoci collegava il mare Adriatico a Roma e lo fa tuttora. Ovviamente i percorsi sono cambiati, oggi ci sono le variabili, le superstrade, ma la via Flaminia resta davvero un punto fondamentale per comprendere anche la logistica dei romani che sapete fra le varie cose che hanno fatto nel loro periodo di massimo fulgore nell'impero la più importante fu proprio la costruzione delle strade per favorire gli spostamenti. La vicenda di Urbania ruba preziosi con tanti e chiavi, scappa e i carabinieri lo arrestano, per fortuna è stato immediatamente bloccato questo giovane di origine albanese che stava derubando una famiglia perché aveva trovato le chiavi della casa e poi siamo al... La cronaca di Fossombrone, Cagli e Urbania che ci dà il là per parlare di sanità in quanto c'è un intervento dell'assessore Filippo Saltamartini che dice che sono attenti, siamo attenti alla sanità cagliese, investiamo quasi 15 milioni di euro, l'assessore regionale replica le polemiche di questi giorni fatte dal centro-sinistra. Il nostro piano sociosanitario prevede un nuovo ospedale di comunità e casa della salute, quindi Cagli può stare tranquillo che gli investimenti destinati al centro, proprio all'importante centro eh, che è posizionato in posizione strategica nella provincia di Pesaro Urbino, avrà i fondi che gli sono stati destinati per migliorare la sanità. 
Chiudiamo il resto del Carlino, a dire il vero avevamo sottolineato un ultimo articolo che vi vogliamo sottoporre riguarda la musica dei compositori, i marchigiani alla scala. Perché lo facciamo? Perché è il Festival del Bel Canto del quale abbiamo parlato qui anche noi di Rossini TV, una bellissima occasione per conoscere una musica meno sicuramente nota rispetto a quella di altri compositori ma che ci farà per esempio, ci darà la possibilità di sapere quali quali marchigiani sono stati nel prestigiosissimo teatro della Scala. Il Corriere Adriatico. Aprite la palazzina Covid, questo è il titolo ed è l'appello di Andrea Biancani del sindaco di Pesaro che dice che è necessaria l'apertura per le esigenze del pronto soccorso che soffre di carenza di spazi, c'è una lettera a Salta Martini, basta con i pazienti nei corridoi, la regione deve intervenire, poi il Corriere Adriatico si occupa molto di sanità nelle sue pagine. Piscina, crolla un controsoffitto, vedete quindi l'immagine molto eloquente di quello che è successo alla nuova piscina di Fano vicino all'aeroporto dove c'è stato un crollo in funzione di alcune infiltrazioni, per fortuna l'attività sportiva comunque non c'è andata di mezzo, c'è andata di mezzo solo quella che è la parte riguardante il bar. Poi fugge dopo lo schianto, ma l'assessore Nobili le insegue con la bici, la storia della locandina del Corriere Adriatico, emergenza idrica e poi si tratta per la proroga delle licenze dei balneari che andranno a scadere al 2027 e quindi anche questa è una vicenda che vedremo adesso nella parte regionale del Corriere Adriatico e poi ritorna in carcere lo stalker seriale della questione dell'ex governatore Spacca, una regione senza leader dove i simboli sono gli chef, lo abbiamo Già, eh, ne abbiamo già riferito prima con il resto del Carlino. Ed eccoci qui alla legge Bolkestein, primo piano per quello che riguarda la regione Marche, proroghe e indennizi per i nostri balneari, la scadenza è a fine 2027. Due anni di ossigeno nella bozza del disegno di legge del governo per trattare con l'Unione Europea, gli operatori così mandiamo all'asta famiglie che hanno costruito il turismo dal nulla e poi ci sono tutte le varie indicazioni che si possono trarre dalla tabella del Corriere Adriatico, quelle che sono poi le indicazioni contenute nella proposta di legge, vi invitiamo a leggere, ma poi soprattutto ci interessa il eh, commento del, di Giuseppe Ricci, presidente nazionale di imprese e turismo balneari, che ovviamente dice dal 12 giugno non siamo più stati convocati al tavolo tecnico, questa proposta non è nostra ma del governo che mandano all'asta famiglie che hanno costruito il turismo balneare dal nulla. In altre parole, eh, ogni volta che eh, si parla di questo tema della legge Bolkestein, i balneari giustamente dicono vogliamo sapere come possiamo organizzarci perché qui si va avanti da anni, sapete qui è una questione ormai decennale, è abbondantemente decennale, Chiedono quindi che eh, almeno di sapere come andare avanti nel momento poi in cui si comincia a ipotizzare quella che può essere la proposta e per esempio anche il fatto che ci sarà una proroga, no non va bene così perché noi non abbiamo detto la nostra. Insomma vi renderete conto di quanto è difficile la questione e di quanto davvero non se ne esce ragionando sempre in questo modo. La palazzina Covid va aperta al servizio del pronto soccorso ed ecco la lettera di Biancani, eh, il sindaco di Pesaro, all'assessore Salta Martini, che peraltro da lui stesso viene definito molto concreto, proprio viene definito disponibile e concreto. Quindi è un endorsement abbastanza evidente quello di Biancani, che d'altronde conosce molto bene l'assessore, è stato assessore, è stato consigliere regionale, non dimentichiamoci il sindaco di Pesaro fino a pochi mesi fa, quindi i meccanismi li conosce alla perfezione. Fa una richiesta precisa, a Pesaro è stata realizzata una palazzina destinata al Covid, esclusivamente al Covid, qualche tempo fa, lui dice apriamola per aumentare gli spazi destinati al pronto soccorso, visto che invece la struttura del pronto soccorso è strozzata e molto spesso le attese sono troppo lunghe, capita che ci siano pazienti, persone che addirittura passano ore in attesa dell'intervento. Quindi la sua richiesta è ben precisa, utilizziamo la palazzina che è in questo momento inutilizzata, destinata solo ed esclusivamente al Covid per aumentare gli spazi del pronto soccorso, Chiaramente dall'altra parte si dice no, però noi vogliamo tenere quella palazzina solo ed esclusivamente per il Covid perché se ci dovesse essere un'altra emergenza almeno sarà pronta, dove è la verità, certamente il fatto è che al pronto soccorso di Pesaro delle volte si rischia di perdere troppo tempo anche se poi le testimonianze 
va tenuto conto di questo, in molti casi invece sono positive, però fatto sta che tenere una struttura come quella appunto destinata al Covid chiusa perché in questo momento non viene utilizzata effettivamente, non è detto che sia la scelta migliore. Poi il Corriere Adriatico affronta anche la questione della destinazione della cittadella della salute mentale, che è anche questa al centro del dibattito, e poi altre notizie riguardanti la sanità interessanti, in quanto c'è un'intervista a Marco Serafini, presidente degli ordini degli infermieri, che sottolinea l'importanza di questa categoria sanitaria e dice anche che, attenzione perché, quando si chiedono medici sulle ambulanze, tante volte questo potrebbe essere una questione insomma, da uh, affrontare con grande uh, attenzione, con grande delicatezza, perché magari molto spesso è sufficiente la presenza dell'infermiere e non a caso nella telefonata che si fa per chiamare il 118 c'è un lungo interrogatorio nel quale ti viene chiesto quali sono le condizioni della persona, cosa sta facendo, è sveglia o non è sveglia, proprio per eh, sapere se su quell'ambulanza è necessaria la presenza del medico. Quindi è comunque un'intervista interessante, poi Marco Serafini promette anche che collaborerà con tutte le varie professioni sanitarie per migliorare l'approccio proprio a questo importante lato del vivere sociale dei nostri anni. Poi San Salvatore, ortopedia scelta come reparto pilota, quindi siamo all'eccellenza per quello che riguarda l'applicazione clinica delle nuove tecnologie nel reparto dell'ospedale di Pesaro. Festa in 2000 per Renzi e Ricci, la cucina chiude prima, finito tutto, e questo è il titolo del Corea Adriatico, simpatico perché poi fa capire quanto è stato assalita proprio, la, eh, sono stati assaliti gli spazi della festa del PD due sere fa in occasione della visita di Matteo Renzi, ed è, è tornato a frequentare una festa del PD dopo due anni e in questo momento si stanno facendo largo delle eh, ipotesi politiche che prevedono che nel cosiddetto, scusate la ripetizione, campo largo possa rientrare anche Matteo Renzi, anche se ci sono i 5 Stelle che non sono decisamente d'accordo. Poi dopo i commenti, appunto, li abbiamo già visti, il parlamentare di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli, va all'attacco e definisce una mucchiata e vereconda il progetto dei due Mattei e poi anche qui ci eh, rimandiamo all'incontro che oggi farà il centrodestra fanno la prima riunione dopo le ferie per affrontare l'ultimo anno di governo perché sappiamo che nel 2025 ci saranno le elezioni per il nuovo, per il nuovo governo regionale e quindi vediamo quali qual saranno le decisioni e le riflessioni che faranno i leader del centrodestra. Ed ecco la vicenda di eh, Vedete Andrea Nobili che ha inseguito uno scooterista che era fuggito dopo aver fatto cadere un ciclista. Andrea Nobili ha visto tutta la situazione, si è reso conto che lo scooterista subito dopo aver causato l'incidente è rimontato sul suo scooter e ha tentato di eh, fuggire. Ma lui cosa ha fatto? Pensate con la sua city bike è stato così atleticamente veloce da quasi raggiungere lo scooter e riuscire a vedere il numero di targa e quindi da lì a risalire al proprietario dello scooter che adesso dovrà assumersi le sue responsabilità alle quali aveva tentato di fuggire con questa davvero bruttissima mossa di fuggire dopo aver causato l'incidente. Complimenti ad Andrea Nobili, l'articolo del eh, Corriere Adriatico a firma di Maurizio Marinucci poi ci racconta anche quindi l'etimologia del suo cognome, evidentemente si tratta di una persona nobile eh, perché ha fatto questo gesto, più che altro è stato anche davvero molto molto prestante per riuscire quasi a raggiungere lo scooter facendo semplicemente leva sulle sue gambe e la bicicletta. Poi il persecutore seriale della quattordicenne che è tornato in carcere, l'uomo nei giorni scorsi era già finito nei guai per stalking su una ex, qui addirittura si parla di una vera e propria persecuzione nei confronti di una quattordicenne con scritte, con minacce, con 50 telefonate al giorno, quindi è normale a nostro parere che un comportamento del genere venga appunto punito con il ritorno in carcere. Il saluto degli ex comandanti, a questo punto gli ex, eh, proprio i tre comandanti dell'arma che sono Circoli, Spina e Papale e quindi andranno in altri comandi e lasceranno Pesaro, quindi prepariamoci a salutare anche chi arriverà al loro posto. E poi eh, un 
eh, riferimento appunto a quanto abbiamo già visto con il resto del Carlino per quello che riguarda l'emergenza idrica e vedete nei quartieri blackout a macchia di leopardo facciamo riferimento a questo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare chi era rimasto chiuso in ascensore ci sono stati dei blackout chiaramente il blackout non è collegato direttamente o quantomeno proprio all'emergenza idrica per quello che riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile ma sappiamo che è tutto un sistema che quando va in crisi settore per settore poi porta a problematiche come quello appunto dei blackout e in questo caso ci sono stati diversi interventi dei pompieri che, hanno dovuto, eh, che sono dovuti andare nei luoghi appunto per esempio immaginatevi per liberare chi era rimasto bloccato in ascensore in quanto il blackout non era previsto. Tantissime le iniziative segnalate dal Corriere Adriatico nella pagina Le Notizie di Oggi. Siamo a Borgo Pace, Cascio Burger, Festival Street Food di qualità contro il Mordi e Fuggi. Quindi dalle 19 alle 22, apertura degli stand fino a domenica. Poi Kagami, l'Auditorium Scavolini, il concerto del grande Ryuki Sakamoto, il concerto postumo perché il pianista giapponese è morto l'anno scorso, ma grazie alla tecnologia potrà suonare dal vivo in questa serie di concerti che viene proposta all'Auditorium Scavolini, è uno degli eventi più importanti, più attesi di Pesaro 2024, debutta il nuovo palco di Piazza del Popolo con la mezzanotte bianca dei bambini, l'abbiamo già detto, e poi comincia anche Pesaro Challenge, quindi 30 e 31 agosto e anche primo settembre in Piazza sale della libertà si parla e si farà tanto sport insomma è davvero anche questo un weekend pieno di belle cose da poter fare nella nostra città urbino ancora la notizia che abbiamo visto archeo explorer per valorizzare il patrimonio dell'antica flaminia e poi il eh, ladro di urbania che rubava in un'abitazione subito preso dai carabinieri per fortuna nella piscina corolla un controsoffitto e vedete la foto del Corriere Adriatico, le foto anzi che ci fanno vedere le conseguenze di questa eh, proprio perdita d'acqua che poi ha portato alla chiusura del controsoffitto, poi c'è stato anche proprio un vero e proprio eh, dei danni alla cucina, l'invasione dell'acqua, nessun ferito perché per fortuna e il fatto è accaduto di notte, rammarico del presidente della fondazione Carifano, insomma effettivamente questa mega piscina moderna di Fano, bellissima, di cui la città aveva tanto bisogno e che effettivamente è stata aperta già da qualche mese, dopo un poco tempo già presenta dei problemi strutturali. Speriamo che siano superati velocemente, anche se, ripetiamo, comunque l'attività sportiva non è stata interrotta. E poi, sempre a Fano, mentre cascano i soffitti, i lupi ululano addirittura al vallato, due lupi passeggia di, passeggiano di notte al vallato, hanno ululato ma non erano aggressivi, il racconta della donna che li ha visti. Il predatore ha paura dell'uomo, convivenza possibile, tutto vero, certo che eh, convivere con i lupi nel proprio quartiere, per quanto sia molto suggestivo, soprattutto per gli animalisti, gli ambientalisti, bellissimo trovarsi questi animali straordinari magari sotto casa, ad altri potrà fare meno piacere. Immaginiamoci poi appunto magari nelle notti di luna piena in cui i lupi cominciano a ululare e c'è eh, qualcuno che magari crede ai licantropi e non esce di casa perché ha paura di incontrare l'uomo lupo scherzi a parte è certamente una notizia suggestiva e poi cambia anche il, la tenente di vascello battista se ne andrà da fano la tenente eh, battista quindi lascerà insomma maria giovanna trombetta la lascerà la, la, la funzione per quello che riguarda la, eh, il, il la comandante del Circo Mare, appunto Stefania Battista, lascia Fano, incaricata a Reggio Calabria, quindi dopo i carabinieri anche, vedete, la tenente di Vascello se ne va. E poi è dire che i suoi interventi sono molto importanti perché non a caso la Guardia Costiera è intervenuta davanti al Lido per eh, mettere mh, in condizione di navigare una barca vera che si era incagliata, quindi in bocca al lupo a lei. Andiamo a vedere poi sempre la questione delle paleoliche e la foto che abbiamo già visto con il resto del Carlino, dei tre sindaci interessati, la risposta della giunta di Pergola a un progetto privato, appoggia da San Lorenzo e altri comuni, non vogliamo le paleoliche da 200 metri. E mentre si discute di questo, 
Il cantante Enrico Ruggeri fa davvero una bellissima affermazione riguardante il mare di Marotta, sapete che lui a Marotta è di casa, e cosa dice? Ma cosa andate a fare alle Maldive? Il mare di Marotta è meglio senza dovervi fare 20 ore di aereo. Poi nomina anche le Seychelles, certamente bellissimo il mare di Marotta, però per chi ha comunque voglia di andare in giro per il mondo è chiaro che mete come quelle delle Maldive e delle Seychelles sono decisamente appetitose. Andiamo a vedere lo sport, velocemente, con il Corriere Adriatico, la cronaca locale. Abbonamenti alla VIS si supera quota 600, ma molto difficilmente si arriverà a 1000. Poi ci sono tutti i prezzi degli abbonamenti e le modalità per comprare le tessere, ricordando che per tutte le gare casalinghe queste tessere potranno essere utilizzate a partire dalla prima gara casalinga della VIS Pesaro, che sarà lunedì sera contro l'Arezzo Altonino Benelli e poi il portiere Ferroni saluta i biancorosse e finita l'avventura di Alessandro Ferroni alla Vispesa. Per quanto riguarda il Fano qui siamo davvero non c'è mai fine al peggio ora non solo c'è il problema legato appunto alle due società al fatto che non si sa da dove possa partire la squadra cittadina subentrano anche le elezioni per il presidente del comitato della federazione italiana gioco calcio delle marche grandi litigi fra i due cosa comporta tutto ciò il fatto che addirittura il fano diventa materia di campagna elettorale non si sa bene quale sarà la fine della squadra fanese qui addirittura si parla che potrebbe partire di, eh, dalla terza categoria qualora la, la federazione italiana gioco calcio lo trattasse alla strega di una nuova matricola qualsiasi quindi ci si mettono anche le elezioni per i dirigenti regionali a rendere ancora più nebulosa la situazione del calcio fanese è davvero una vicenda senza fine. Mentre invece a Pesaro si parla di pallacanestro e c'è il ritorno di eh, Simone Zanotti alla VL dopo due anni di eh, esperienze fatte a Torino e, e Cremona e quindi Zanotti torna a Pesaro ed è felicissimo di farlo, era diventato già una sorta di giocatore simbolo della VL negli anni scorsi, quindi un saluto a lui che farà di tutto per riportare la VL in Serie A1. Il fascicolo sportivo poi del resto del Carlino ci dà la possibilità di andare a dare un'occhiata ai sorteggi di Champions League che ci sono stati ieri e vedete qui ci sono tutte le avversarie delle italiane che sono Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna che parteciperanno alla Champions League, quindi i rispettivi incontri, sapete che quest'anno la Champions League cambia formula, un girone unico, otto partite anziché sei per qualificarsi agli ottavi di finale, otto squadre lo faranno direttamente, le altre otto invece usciranno da un playoff successivo alla fine delle partite del girone e vedete quindi è davvero una formula molto suggestiva che renderà le squadre italiane, eh, darà loro modo di poter girare per l'Europa portando il calcio italiano, speriamo ai livelli che gli competono. Gli ultimi anni le manifestazioni europee sono andate abbastanza bene, però gli europei di calcio, invece quelli dello scorso mese di giugno e luglio, decisamente male. Vediamo quale sarà la nuova Champions League, se la nuova Champions League regalerà delle soddisfazioni alle squadre italiane. Poi, Vis con l'Arezzo un, un temibile déjà vu, quarta sfida in dieci mesi e siamo al punto al lunedì sera che quindi eh, ci sarà l'esordio casalingo della Vispesaro. Alma, chi ha votato e chi no? I quattro membri del comitato regionale che bocciarono l'iscrizione all'eccellenza non potevamo valutare con oggettività, non fu un voto contro, spiegano ora, certo siamo in questione elettorale e vedete c'è la sfida fra i due candidati che sono Ivo Panichi e Gustavo Malascorta che fra le varie cose litigano proprio sul Fano, Era, eh, sarebbe stato decisamente meglio di no. VL Zanotti che emozione ritornare qui, la conferenza stampa del giocatore che appunto abbiamo avuto ospite anche qui eh, nei nostri studi in eh, occasione della trasmissione insieme a Canestro nella edizione di tre anni fa, quindi un ritorno graditissimo quello di Zanotti. Andiamo a vedere i programmi di Rossini TV per la serata, andiamo a guardarli insieme, la natura della cultura, Macerata Feltria e Frontone, Capitali al 
quadrato insieme tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 8, alle 13 e alle 20. Poi ci sarà il riassunto della settimana sabato alle 12, alle 19 e domenica alle 15 e alle 21, quindi questa sera alle 20. Poi abbiamo la lettura e il commento al Vangelo della Domenica, cura di Don Marco Di Giorgio, oggi alle 5 e mezza, alle 17.30, repliche domani alle 10.30 e alle 16 e domenica alle 8 e alle 11. Andiamo a vedere poi Estate Capitale, questa sera alle 21.20, la prima, si continua a ballare alla palla nell'estate infinita, magari fosse infinita ci metteremo la firma, quindi questa sera alle 21.20, poi le repliche di domani alle 20.45, di domenica alle 12 e via dicendo all'inizio della prossima settimana e poi andiamo anche a vedere Rossini News con il nostro telegiornale la cui prima edizione sarà alle 19.30 anche anche con la diretta live su Facebook e poi le repliche alle 20.30, alle 23.30, mezzanotte e mezza e domattina alle 6.30 e mezza e alle 13.30. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito anche attraverso i social. L'appuntamento è domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini. Buona giornata a tutti voi. Vi lasciamo alle previsioni meteo. Yeah, boy.